어, 이번 주간은 특별히 어, 유럽 집회가 있습니다. This week we specially have the Europe conference. 어, 유 목사님이 어, 런던에서 어, 유럽 집회가 있는 주간이죠. This is a week where Pastor Liu is in London and is doing his conference there. 어, 여러분들이 어, 기도해 주시기 바랍니다. So please pray for that. 어, 종교 개혁이 일어났던 유럽입니다. It's Europe that church reformation happened. 그런데 지금 복음이 완전히 없어져 버리고 전도 운동 완전 끊어진 어, 유럽입니다. But now it's Europe that the gospel has completely disappeared and evangelism movement cut off. 어, 그런데 하나님이 어, 그곳에도 분명히 어, 복음 때문에 남은 자가 있을 겁니다. But there are the remaining ones for the gospel there. 어, 하나님은 어, 유럽 살리기를 원하십니다. Because God wants to save Europe. 어, 하나님은 유럽에서 정말로 복음이 회복되기를 하나님은 원하고 계실 겁니다. And God wants for the gospel to be restored in Europe. 어, 그 제자가 일어나는 그런 축복의 시간표가 되도록 어, 여러분이 기도하시기 바랍니다. Please pray so that it becomes a blessed time where those disciples rise up. 어, 그리고 이번 달에는 또 세계 선교대회도 있습니다. And this month we have the missionary conference. 어, 전 세계 흩어진 어, 선교사들과 제자들이 한 자리에 모입니다. Missionaries and disciples that are scattered all across the world are gathered in one place. 특별히 저희 교회도 이번에는 한 10명의 선교사를 어, 초청을 합니다. And even our church were able to invite about 10 missionaries. 그리고 제가 기도하고 있습니다. And this is what I'm praying for. 어, 내년부터는 어, 선교대 이후에 어, 정말로 전 세계 흩어진 어, 제자들을 불러서 저희 교회에서도 선교 제자 훈련을 따로 해야 되겠다는 기도를 하고 있습니다. Starting next year after the World Missionary Conference to gather the disciples from all across the world and do our own intensive training here. 어, 그러니까 당연히 어, 하나님 필요한 시설도 어, 지금 하나님 주시는 거죠. And that is why God is giving us the uh, buildings necessary for that. 어, 그래서 저와 여러분은 신앙생활을 그냥 하면 안 돼요. So we cannot just live our walk of faith. 여러분들은 불미 이유를 알아야 돼요. You absolutely need to know the reason. 어, 왜 유럽 같은 데는 미국 같은 데는 지금 교회당이 팔려가고 있습니까? Why are places like Europe and the United States church buildings are being sold? 어, 교회당이 왜 문을 닫습니까? Why are church doors closing? 이유가 뭡니까? What's the reason for that? 왜 교인 감소됩니까? Why are church members decreasing? 왜 다른 종교 이단 사이비들은 자꾸만 부흥되는데 특히 명상 운동 이런 단체는 전 세계를 지금 강타하고 있는데 왜 교인들은 감소될까요? Other religions, heresies, and cults they are really increasing and meditations really striking this world. But why are church members decreasing? 왜 신학교 목사는 늘어나고? 그럼에도 불구하고 현장에는 재앙이 계속 들이닥칩니까? Pastors in theological seminary is increasing, but why are there continuously curses in the field? 그러니까 지금은 또 신학교조차도 지금 문을 닫고 있는 상태입니다. And this is a time where even theological seminaries are closing doors. 어, 목사가 됐는데 지금 목회 안 하고 다른 거 하는 목사가 어, 너무 너무 많습니다. They become pastors, but they're not even doing their pastoral ministry and doing something else. 그러니까 교회가 하나님이 원하시고 하나님이 하라고 한거안 하고 다른 것 자꾸 합니다. So the churches are not doing what God ordered them to do, but they're doing something else. 여러 가지든 다른 종교 단체도 할수 있는 그런 프로그램 중심으로 교회가 흘러갑니다. The church is flowing center around a program that other religions can do too. 저는 하나님 은혜로. 이유를 깨달았어요. But for me, through God's grace, I found the reason why. 왜 교회당이 문을 닫습니까? Why are church buildings closed? 왜 교회당이 doors? 팔립니까? Why are church buildings being sold? 정말로 사람들의 문제가 뭔지를 모르는 겁니다. Because people don't know the real problem of four human beings. 정말로 사람들에게 있는 영적 문제를 모르는 겁니다. They don't know the spiritual problem for the human beings. 그 사람이 영이 죽었어요. Their spirit are dead. 그 사람이 우상 숭배를 할 수밖에 없는 영적 상태예요. They're in a spiritual state where they have to worship idols. 그들이 하나님을 떠난 죄인이기 때문에 마귀에게 장악되어 있단 말이에요. And they're sinners separated from God and they're seized by the demons. 영이 죽었어요. Their spirit are dead. 스스로 하나님을 알 수도 없어요. They cannot know God themselves. 그들 스스로 
교회 올수 있는 힘이 없어요. They don't have the strength to come to church on their own. 와도 그거는 육신이. Although they come to church, it's just flesh. 그들의 영은 죽어 있어요. Their spirits are dead. 그 상태에서 교회 다니면서 종교 생활하면 안 돼요. In, in that state, they cannot live a religious life just coming to church. 그 실제 영적 문제를 모르는 겁니다. So realistically, they don't know the spiritual problem. 사람들이 어떤 상태에 있는지를 모르는 겁니다. They don't know what kind of a state these people are in. 현장에서 사람을 살려야 되거든요. So you have to save these people in their fields. 이걸 모르고 할수 없으니까 교회당이 자꾸만 문을 닫을 수밖에 없고 팔려 나가는 겁니다. But because they don't know this and they cannot do this, that's why church buildings are closing doors and being sold. 시험을 알아들으시겠죠? You understand what I'm saying, right? 현장에 지금 많은 사람들이 죽어 있어요. Many people are dead in the field. 잡혀 있어요. They're seized. 그들이 원하지 않는 삶으로 끌려가요. And they're dragged in a life that they don't even want. 영이 죽어 있다니까요. Their spirits are dead. 이걸 모르니까 사람들이 교회당이 왜 자꾸 팔려 나가고 교회당이 왜 문을 닫을까? Because people don't know this, then they continuously wonder, "Oh, why are church doors closing and why are churches being sold?" So Jesus said, "You go." 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 모든 상황은 예루살렘으로 모이는 겁니다. And all the situation then they were able to see in Jerusalem. 예수님이 너희는 가라 이 말은 어마어마한 충격이에요. Then Jesus saying you go that was a great shock. 왜 예수님이 가라 했습니까? Why did Jesus say go? 죽어 있으니까. Because they're dead in their field. 그들 올수 없으니까. And they cannot come. 그들 잡혀 있으니까. And they're seized in their field. 가서 살리고 해방시켜. So save them and free them in their fields. 영이 죽어 있어요. Their spirits are dead. 스스로 하나님께 올 수가 없어요. They cannot come to God on their own. 그들의 몸이 교회당에 와 있어도 그거는 육이에요. Although their body is in the church building, that is just a flesh. 그래서 예수님이 가로 한 겁니다. That's why Jesus said, "Go." 현장에서 살리라. Save them in the field. 그게 안 되니까 교회당이 팔리고 교회당이 문을 닫는 겁니다. Because they cannot do that, church doors are closing. Church church buildings are being sold. 왜 교인 감소하지요? Why are church members decreasing? 같은 유교에서부터만은 교인들이 계속 교회를 다닐 이유가 없는 거예요. It is the same reason, but there's no reason for church members to continuously go to church. 왜 그렇습니까? Why? 일요일날 하루 교회 가는 게 아니다 이 말이에요. I'm saying that the point is not just going to church on Sunday. 실제 이들이 현장에서 답을 얻어야 돼요. These people they need to receive the answers in their field. 현장에서 살아나야 돼요. They need to come alive in their field. 그 사람이 교회가 그 사람이 있는 현장이 진짜 교회예요. That person is the church, and the field that they're in is the church. 이게 안 되니까. 실제로 힘을 못 얻는 겁니다. And because they cannot do that, they cannot receive strength. 그 교회당 갑니다. They go to church building. 교회 가서 일요일 날 예배드립니다. And on Sunday they worship. 근데 6일간 현장에 와서는 뭐냐? 원래대로 살아갑니다. But remaining of the six days, they just live their life. 그러니까 However, 교회하고 본인하고 안 맞아요. They want to, so the church doesn't match with. 말씀하고 안 맞아요. They don't match with the word of God. 자기 바쁘면 교회 안 가. If they're busy, they don't go to church. 자기 집안 일이 있으면 주일날 교회 갈 필요 없어. If they have some family issues, then there's no reason to go to church. 시간 남고 자기 취미 생활 하기 위해서 교회 가. They do it because it's their hobby or they have leisure. 그러니까 교인들이 교회를 계속 다녀야 될 이유가 없어요. That's why there's no reason for the church members to continuously go to church. 예수 믿는 게 하나의 취미야. Believing in Jesus is one of their hobbies. 사람은 하나의 종교를 가져야 되는데 그냥 기독교가 내하고 맞아. So person needs to have a religion and Christianity happens to match with them. 여러분이 믿는 예수는 여러분 삶의 하나의 액세서리가 아닙니다. So the Jesus that you believe in is not one of an accessory in your life. 예수 그리스도는 여러분의 삶의 생명입니다. Jesus Christ is life in your life. 무슨 말을 가르쳐야 돼요? You have to understand what that is. 그런데 대부분의 사람들이 일요일 하루 절간에 가는 대신에 성당 가는 대신에. But most people, instead of going to a Buddhist temple or cathedral, they come to church. But their life, their 현실하고 
교회 가는 거고 별 차이가 없다. 안 맞아요, 이게. But their lives, their reality and church it doesn't really match. 근데 삶이 어려워지거나 자기 바빠지거나 힘든 일이 생기면 교회를 굳이 가야 될 이유가 없는 거. So when there's there's hardship or when they're busy inside of their lives, they have no reason to go to church. 내 현실하고 교회에서 하는 말씀하고 안 맞아. Their reality and the words that are being proclaimed on Sunday doesn't match. 그러니까 교인들이 교회를 계속 가야 될 이유가 없어. That's why there's no need for the church members to go to church. 특히 교회가 어려우면구나. 교회 일이 생기고 이러면은 전부 다. 다 떠납니다. Especially when there's a hardship inside of the church, then they all leave that church. 어, 내게 맞는 교회를 찾아다닙니다. And they go and find a church that matches them. 어, 솔직한 말은 뭐냐? 집 앉아서 휴대폰으로 뭔가를 전부 다 금식하듯이 교회당도 쇼핑하고 있습니다. And just like on the phone, they're doing online shopping at home. They're doing it like that for 내게 도움 될수 있을 만한 메시지 찾아 돌아다닙니다. Going finding the messages that might be helpful to them, and they just go around. 내 and find 귀에 that. 좋은 소리만 들으려고 사람들이 찾고 있습니다. And people search for what is pleasing to their ears. 내 남편, 내 자녀 미래에 도움 될 만한 교회가 어딜까 찾고 있습니다. Where's the church that might be helpful for my husband or for my children? 그러다 보니까 뭐 불교가 저, 더 자기한테 도움되는 것 교회 다니다 불교 가 So when they think that all oh, Buddhist temples are more beneficial to them, then they move religions. 왜 요즘 신학교가 문을 닫습니까? Why are theological seminaries closing doors? 또 신학교 목사가 엄청나게 많은데 왜이 땅은 지금? 병든 자들 정신적으로 영적으로 시달리는 사람들 그렇게 많습니까? There's so many pastors in theological seminaries, but in this world, why are there so many ill and uh, people who are in amidst this curse? Says. 목사들은 주일날 강단에서 메신지 하는 메신지죠. Pastors are the messengers who stand in the pulpit and share the message. 실제 현장은 목사들이 갈수 있는 곳이 아닙니다. The field is not somewhere the pastors can go. 실제 현장은 평신도들 특히 중직자들이 현장을 살려야 돼요. The lay leaders, the church members need to save the field. 그런데 대부분이 신학교 목사 나온 사제들 교육자 중심으로 교회가 모두기 돌아가거든요. But all the churches go center around the leaders, the pastors who graduated from theological seminaries. 평신도 중직자를 제대로 뭐냐? 지도자로 세우지를 못한 거예요. They cannot raise these lay leaders and also church members as a correct leader in the field. 그러니까 현장이 살아나지를 못해. That's why the field cannot come alive. 그러니까 교회당 건물을 많은데 현장 가보면 교회가 없어. That's why there's so many church buildings, but when they go into the field, there are no churches. 무속인들이 장악하고 있어. Shamans have completely. 현장에서 사람들이 어려워질 때 빨리 가고 쉽게 갈수 있는. 답주는 장소가 기대 꼽아놓고 기다리고 있어. When people are going through sufferings and hardships in their field, the quickest way they can get rid of that is the shamans. 교회당은 많은데 현장 가 보면은 교회가 없어. So there's so many churches, but when they go into the field, there are no churches there. 그래서 예수님이 실제로 교회를 처음 시작할 때왜 가진서 예배 드렸는가, 왜그 마가 다락방에서 교회가 시작되게 했는가를 이런 빨리 이유를 알아야 돼. So you have to quickly know the reason why when Jesus started church, he started with a family in Mark's upper room. 그 저는 삼대째 믿는 장로 아들이고 어릴 때 교회에 다녔기 때문에 교회 당가야 될줄 알았거든요. So I was born in a Christian home and I am a third generation elder son. That's why I thought I just had to go to church. 일요일날 교회 가야 돼. On Sunday I had to go to church. 교회 열심히 다녔어. I, to, I went diligently. 근데 실제 나는 영적 문제 몰랐어요. But I didn't know what spiritual problem was. 교회 다니고 하나님 믿고 예수 믿는다 하면서도 나는 실제 왜그 복음이 내게 필요한지에 대한 이유를 나는 몰랐어요. I went to church. I believed in God. I believed in Jesus. But I didn't know the reason why I needed that in my life. 그러니까 교회 계속 다닐 필요 없어. That's why I didn't have a reason to go to church. 교회 계속 가야 될 이유가 없더라고. I didn't have the reason to continuously go to church. 그 내가 어렵고 힘들고 답답할 때 교회 떠났어요. So when I was struggling and hardships came and I was suffering, I left the church. 그리고 실제 신학교 또 많은 지도자 목사님들이 나의 답을 못 줬어요. And many leaders and pastors in theological seminaries they could not give me the answer of my life. 그분들이 하는 말이 내 인생에 답이 안 됐어요. And what they would say wasn't the answer of my 나를 life. 나를 모르더라고요. They didn't know me. 진짜 나를 모르더라고요. They truly didn't know me. 그분들이 하는 말이 내하고 안 맞아요. Their words didn't really match my 내 인생에 life. 내 답이 안 됐어요. It didn't wasn't the answer for my life. 이런 현장에 답을 줄수 있는 지도자를 세워야 돼요. You have to raise the leaders who can give these answers in the field. 
그러니까 교회가 자꾸 딴거 하잖아요. That's why the churches are doing something else. 교회가 막 사람 불러 모으기 애쓰잖아요. Churches are working hard to gather people. 교회는 다른 종교 단체 국가가 하는 일을 하는 데가 아닙니다. Church is not doing the jobs that other nations and government and organizations can do. 교회는 결국 뭐냐? 전도와 선교를 위한 제자 키우는 데입니다. Church is a place of discipleship training for evangelism and missions. 교회는 복음만 말하면 돼요. Church only proclaims the gospel. 교회는 복음만 말해야 돼요. Church has to only proclaim the gospel. 그 복음을 말할 제자를 키우는 데가 교회. And where you raise the disciples who can only share this gospel, that's the church. 이것만 하면은 나머지는 다 따라와요. And when you only do this, the rest follows. 그래서 저는 개척을 할 때. 어, 현장에서 했어요. So when I pioneered my church, I started in the field. 아무나 올수 없는. In a place where nobody could come. 좀더 다른 말로 복음에 대한 예비된 사람이 안 오, 아니면은 오기 힘든 곳. In other words, it's a hard place to come if you're not a prepared disciple for the gospel. 교회당을 다니는 걸 신앙생활하는 걸 아는 사람은 올 수가 없어. People who think that living their walk of faith is coming to church buildings, then they cannot come. 복음 받은 성도가 영업하고 장사는 그 가게에서 예배드렸어요. Because we started in a shop where uh, for this church member who received the gospel. 여러분 가게에서 예배드는 것 생각해보세요. Think about it, having worship in your family. 교회단 건물이 있는 장소에 교회 다니는 사람은 그 가게 예배드는다면요, 뭐 집에서 예배드리는 거라면서. People who are focused on church buildings then they come to that home and they think, oh, why are you worshiping at home? 그만 또 체질 대가 질이 대가 나오는 말이 이다인의 일하거든요. And that becomes their nature and what comes out of them naturally is, oh, that's a heresy. 여러분들이 신앙생활 하시면서 진짜 여러분 이유를 알아야 돼. So as you're living your walk of faith, you have to know the reason. <웃음> 키가 뭡니까? What's the key point here? 정말로 이 땅의 문제는 영적 문제다. True problem of this world is a spiritual problem. 사람들의 문제가 다른 문제가 아니고 영적 문제. People being a human being's problem is not another problem, but it's a spiritual problem. 그래서 그들은 죽어 있어요. So they are dead. 살아 있으나 죽었어요. They are alive, but they're dead. 죽었단 말입니까? And what do you mean they're dead? 하나님을 모르겠단 말이야. They don't know God. 하나님을 떠나 있다. They're separated from God. 영이 죽었어요. Their spirits are dead. 그 영의 아버지가 마귀. And the father of their spirit is the devil. 그래서 예수님이 너희 아비 마귀. That's why Jesus said, "You born of your father the devil." 그래서 우상 숭배를 할 수밖에 없는 상태. That's why they're in a position where they have to idolize. 그런데 당연히 정신병이 와요. That's why mental problems follow. 정신적으로 시달려요. And they struggle mentally. 우울증 와요. And depression comes. 조울증 와요. And 전병 와요. 고환장이 와요. And panic attacks come. 분노 조절 장애 와요. Anger management issues come. 심하면 귀신 보여요. And if it is severe, then they start seeing demons and possessed by demons. 이래가 마약 중독자 넘쳐나요. And there's so many drug addicts through that. 도박 중독자 넘쳐나요. There's so many gambling addicts through that. 국가 정치 경제는 발전하는데 일단은 재앙이 계속 들이닥쳐. The uh, politics, the government, and science develops, but there are continuous curses come up, coming upon this world. 이유를 알아야 됩니다. You have to know the reason why. 그래서 예수님이 정말로 세계 복음해야 될 제자는 어떻게 훈련시켰습니까? So two disciples who do the world evangelization. How did Jesus train them? 첫째입니다. Number one. 버리는 훈련을 시킨 거예요. He gave the training of discarding. 나를 따라 오너라. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게리라. Come follow me, and I'll make you fishers of men. 예수님이 자기를 따로 온 제자들에게 가장 먼저 주신 메시지가 뭡니까? To the disciples that followed after Jesus, what is the very first message he gave them? 산상수훈이지. It is the teachings in the mountains. 진짜 복이 뭐냐? What is true blessing? 진짜 복이 뭐냐? What is true blessings? 다른 말로 구원이 뭐냐? In other words, what is salvation? 구원 못 받은 인간은 어떤 상태 속에 있는가? What kind of a state are people who didn't receive salvation? 그 상태에서 돈을 가진 게 성공이냐? And having money in that state is that success? 좋은 자리에 앉아 있는 게 성공이냐? Being in a great position is that success? 그게 복이 아니야. That's not blessings. 진짜 복이 뭐냐? What's true blessings? 설명했어요. He explained them to them. 그런데 여러분이 진짜 하나님이 여러분에게 은혜로 주신 그 구원이라는 게 
뭔가 아는 것만큼 버리지겠죠. But salvation that God has given you and more, the more you know that then the more you're able to discard. 최원의 패션 어떻습니까? So how is John Choi dressed today? 아침에 턱 노는데 볼까? 내가 준 겨울 양복 턱 입고 노더라고요. This morning he came out and he was wearing the winter jacket that I gave him. 나의 나의 마음을 자극하시키는 거예요. And he was really intriguing my heart. 바로 내 방에 들어가서 양복 한벌 뜯어 가서 입어 줬어. So I went in my room and I gave him the suit that he's wearing right now. 겨울 양복 벗어. And I said take off that winter jacket. 지금 개나리 피스 인마. Right now the flowers are blooming. 그또 입으니까 기가 막히게 맞아요. And he was wearing it and it fits him very well. 또 신발 탁 줬어요. And I gave him his shoes. 근데 양말을 또막 이상한 신고 나왔어요. And he was wearing strange socks. Yeah, 벗어. I said, take it off, discard it. 좋은 게 있으면 버리지거든요. So if you have the good things, you can discard it. 좋은 게 있으면 버리신다는 거. If you have the good things, you can discard. 오늘 승가대 윤태우 봤습니까? Have you seen Yunteu in the choir today? 어, 권생 양복 자 입은 거 보셨습니까? Did you see his very navy blue suit? 좋습니다, 오늘 제가. I gave it to him today. So I just give. 저는 잘 버립니다. I discard very well. 제 가지고 있는 게더 좋은 게 많으니까. Because I have better things that I have. 여러분이 가지고 있는 거왜못 버립니까? So why can't you discard the things you have? 왜안 버리죠? Why can you not do that? 진짜 여러분 복이 뭔가를 모르니까. Because you don't know the true blessings. 하나님을 만나는 길 대신은 그리스도 안에 있는 축복이 뭔가를 모르니까. You don't know the blessings within Christ that of meeting God. 교회는 다니고 하나님 믿는다 하면서도 여러분이 갖고 있는 거못 버려. You go to church and you say you believe in God, but you cannot discard the things that you have. 왜못 버릴까요? Why not? 맛을 못 봤어. Because you haven't tasted it. 아는데. You know it. 그 맛을 못 봤어. But you haven't tasted it. 그 옛날 거하고 내가 지금 가지고 있는 거하고 차이를 몰라. That's why they don't know the difference between what they had before and what they have now. 그래서 예수님이 제자를 불러 가지고 가장 먼저 바꿔 준 거예요. That's why Jesus called his disciples and the very first thing he did was change it in them. 진짜 복이 뭐냐? What is true blessings? 구원 못 받은 불신자 상태가 얼마나 처절한 상태인가를 모르고 있는 거예요. They don't know the state of an unbeliever is such a devastating state. 그러니까 교회 다니고 신앙생활 한다고 하는 사람들이 불신자가 부러워. That's why people who go to church and live their walk of faith they're jealous of the unbelievers. 나는 교회 열심히 다니는데 교회 안 다니고 안 믿는 신자를 볼 때. 내보다 나은 것 같아. Oh, I go to church very diligently, but when they see unbelievers who don't even go to church, it seems like they're better off than them. 뭐 전도 하라고 하는 그 사람은 벤치 타고 다니는데 자기는 소나타 타고 다녀. And the people that you have to evangelize to, they're riding Mercedes Benz, and you're riding some uh, uh, older car. 아파트 좋은데 사는데 자기는 월세 살아. They live in a great apartment, but you're living in a rented house. 그 사람에게 말 못해. And you cannot speak to them then. 할 수가 없어. You are not able to do that. 그 한다는 게 이제 마약 중독자나 길거리 노숙자한테 가가는 말할 수 있거든요. Then who can you speak to those people who are homeless in the streets or those people who are drug addicts? 자기보다 못 지내는 것들이. Because it seems like they're lacking than them. 그 사람보다는 자기 좀 나은 것들이. And it seems like they're better off than them. 예, 교회 갑시다. Oh, let's go to church. 예수 믿어야 돼. Oh, believe in Jesus. 이제 이런 수준밖에 안 되는 거예요. That's their level. 하나님이 내게 주신 그 그리스도의 그 생명의 복음이 내게 오지 않았을 때 내가 어떤 상태에 있었는가를 모르는 거죠. They don't know what kind of a state they were in when Christ's life didn't come to them. 그 복음의 맛을 내가 못본 거예요. They haven't tasted the gospel taste. 그러니까 불신자 상태로 살아. So they live an unbeliever's state. 세상이 좋아. And they like the world. 세상이 것이 부러워. And they're jealous of the world. 정말로 하나님이 저와 여러분에게 생명을 주셨습니다. Truly God gave you and I life. 그리스도를 주셨습니다. He gave us Christ. 그 은혜를 인하여 너희가 믿음으로 말미암아 구원을 받은 이게 하나님의 은혜의 선물입니다. Through that grace you have received salvation through faith and that is a gift from God that he has given you. 그리스도를 잘 몰라? They don't know Christ very well. 하나님이 우리에게 주신 이 그리스도에 대한 이 생명에 대한 가치를 잘 몰라? They don't know the value within Christ and life that God has given us. 그러니까 안 버리죠. So they cannot discard. 못 버려. They cannot throw away. 옛날 거. The old things. 가지고 있어. They still have that. 예수 믿음시도 그걸 자꾸 원해. Even though they believe in Jesus, they still want those things. 새 세상이 있는데. They have new life. 
정말 다른 세계가 있는데. There's the new world. 정말 지금까지 알지 못한 다른 맛이 있는데. There's the taste that they have never tasted before. 재창조되어 있잖아요. The works of recreation. 저 여러분 그리스도 재창조됐잖아요. We are recreated with Christ. 이걸 모르는 거예요. They don't know that. 그러니까 버리지지 않아. That's why they cannot discard. 예수 믿고 교회 다닌다 하면서도 실제로 뭐냐 안 보여? They say they believe in Jesus and go to church, but realistically they cannot see. 그래서 예수님이 제자들을 불러가 산상수훈 산에 올라가서 제자들에게 가장 먼저 가르친 거예요. That's why Jesus called his disciples and he taught them in the mountains of these things. 심령이 가난한 자 복이 있다. Those who are poor in spirit are blessed. 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있어. Those who are thirsty for righteousness, they're blessed. 핍박받는 자 복이 있어. Those who are persecuted, they're blessed. 그러니까 완전 지금까지 가지고 있는 사상을 완전 무너뜨린 거예요. So he's completely crumbling down their ideologies that they had from before. <웃음> 여러분에게 진짜 복이 뭡니까? So what is true blessings to you? 자, 이래 되면은요. 여러분께 많은 게 따라와요. Then many things follow after this. 여러분이 진짜 제가 말하는 이 복음은 알아들어도 여러분께 어마어마한 게 따라온다니까요. When you listen to the gospel, then many things follow after that. 어, 여러분이 영적 치유되는 뿐만 아니고 정신 치유돼요. Not only spiritual healing takes place, but mental healing takes place. 여러분 몸, 여러분 삶에 실질적인 응답과 증거 오게 돼 있어요. Realistic answers are bound to come to your body and your life. 이 말씀을 못 보고 많은 성도들이 그렇게 살아가고 있습니다. But many church members are living like that without being able to taste this. 그러니까 교회당 팔리지. That's why church buildings are being sold. 교회당 문 닫아. Church buildings are closing doors. 교회 감소돼. And de church members are decreasing. 교회만 감소됩니까? 신학교 문 닫아. And is it only for the church? No, seminaries. 목사가 조롱거리가 돼요. Now uh, the pastors become a joke to other people. 그러니까 교회가 몸부림 쳐보지만 안 되는 거예요. That's why the churches are working hard, but it doesn't work. 버리는 훈련. The training of discarding. 다른 말로 가치관부터 바꿔. In other words, you're changing your values. 세계관 바꿔야 돼. You you have to change the world view. 그래서 저는 이번에 일본 집회를 다녀왔습니다. So I came back from the Japan uh, Japan conference. 진짜 일본은 그리스도로 내 예전 것 버려진 자가 일본 살릴 수 있다. Really, the people who can discard the old things that are inside of them can save Japan. 일본은요, 선진국입니다. Japan is a developed nation. 일본 너무 좋습니다. Japan is such a great country. 사람들 친절합니다. People are so polite. 진짜 일본에 뭐가 없습니까? But what is not there in Japan? 진짜 일본에 정확한 복음을 전달 안 하고는 일본 안 뒤집습니다. If you cannot accurately share the gospel in Japan, then you cannot overturn turn that nation. 일본 살릴 수 있다. 세계 살릴 수 있습니다. If you can save Japan, you can save the world. 일본이란 나라 쳐다보면서 진짜 그리스도가 아니면 안 되는 이유가 진짜 보이는 사람은 일본 살릴 수 있습니다. People who can truly see the reason why it has to be Christ looking at Japan, then they can save the world. 정말로 한 사람에게 정확하게 그리스도의 복음이 아니면 안 되는 절대적 이유를 말할 수 있는 사람이면은 일본 살려요. If there are people who can absolutely share the reason why it has to be Christ, then they can save the world. 일본 변화 못 시킨다, 세계 변화 못 시켜. If you cannot transform Japan, you cannot transform. 일본 살린다, 일본의 예비된 제자 일어나요. The world. If you save Japan, then disciples will rise up in that. 그 way. 속에서 나와진 제자라야 세계를 살릴 팀이 구성돼요. And it has to be the disciples in the midst of that for a team to form to save the world. 저는 확신이 있습니다. I have assurance. 그러면 여러분에게요. 분별되는 시간표와 분별하는 훈련의 시간표 따고죠. Then the time schedule of distinguishing these things and training to distinguish these things. 정확하게 보입니다. You're accurately able to see. 이제 분별이 돼요. You're able to distinguish. 여기서 예수님이 비유로 설명했어요. And here Jesus gave comparisons. 씨 뿌리는 비유. And pouring the seeds. 씨를 뿌리는 자는 그리스도. People who uh, place the seeds is Christ. 밭은 세상. And the uh, land is the world. 그러면서 뭐냐? 옥토. And then this fertile line. 길가. And then on the road. 돌짝밭. And on 가시밭. gravel. And on thorns. 그거를 예수님 다 설명해 주셨어. And Jesus explained all those things. 그러면서 뭐라고 이야기했습니까? And then what did he say? 제자씨. He said mustard seed. 
눈에 안 보일 만큼 작은 씨앗이지만 그 안에 생명이 있고 큰 나무가 되어서 많은 새들을 깃들게 한다. A seed that you can barely see with your eyes is so small, but inside of that there's life and it becomes a big tree. 누룩 이야기했어요. And he talked about yeast. 그래서 막 땅에 감추인 보화. And the treasures within the land. 진주. And the pearl. 그물. And then all these grand things. 가라지. And then the small. 이런 비유를 예수님 쫙 설명했어. And he gave all these parables. 뭐 알아들어? And they could not understand. 몰라요. They didn't know. 뭘 알아들어요? They could not understand. 뭐가 맞는 건지 분별이 안 돼. They cannot distinguish which is correct. 성령의 역사 아니고는 바르게 볼 수가 없는 거죠. If it is not for the working of the Holy Spirit, they cannot correctly see. 마가 다락방에 모인 자들이 하나님이 시온 제자들이요 그들 투서 세계 복음에 일어날 거란 것을 다른 사람들은 몰라. People who gathered in Mark's upper room, they didn't know that through them world evangelization would happen. 제가 세계 복음을 하게 될 거라는 건 아무도 몰랐어요. Nobody knew that I was able to do world evangelization. 그 사람들은 껍데기만 보는 거지. So people just look at the outer shell. 저 진짜 중요한 것을 분별이 안 돼. They cannot distinguish what is truly important. 어마만 46년 전 헤롯 성전에 가야 일이 되지. Oh, you have to go to this grand temple of Herod for 46 years, then works will arrive. 그 마가 다락방에 금정령 내려진 그 마가 다락방에 가면 됩니까? How can you gather in this place where they are not able to gather by law? How can you go to that place? 헤롯 성전에 가야 뭐라도 될거 같지. You have to go to this grand Herod temple for the works to happen. 그 마가의 다락방에 그 숨어 모인 것처럼 보이는 연약한 자들이 모인 거기에서 뭔 세계 복음화가 될줄 누가 알았겠어요? In this Mark's upper room where this weak and lacking people have gathered, who knew that world evangelization was going to happen through that? 교수, 정치인, 어마무한 인물들이 있는 교회를 가야 우리 자녀들도 영향을 받고 여러분 성공할 줄은 모이지. 그 갈릴리 출신들이 모인 거기에 우리 자녀를 보내서 뭔 좋은 대학을 가겠어요. These great politicians and scholars gathered inside of this place, then we have to send our posterity there for them to be influenced by that. How can you give them into this people of Galilee that have gathered? 가치가 안 바뀌었으니까 뭐. Because their value haven't changed. 진짜 중요한 게 뭔지를 모르니까. They don't know what's truly important. 본인은 뭐 구원받았다고 교회는 다니지만 그들 속에 진짜 원하는 거 있는 거는 다른 거예요. They say they have received salvation, but truly what's inside of them was different. 분별이 되겠어요? Then how can they distinguish? 분별 안 되지. They cannot distinguish this. 종교와 복음이 구분이 안 되는 거예요. They cannot distinguish between religion and the gospel. 뭐가 구분이 안 되겠어요? What can they not distinguish? 지금까지 교회 사이에 흘러온 흐름이 안 보이는 거예요. The stream of church history, they're not able to see that. 이단 누명 씌운 눈에 안 보는 사단이 하는 짓과 하나님이 이단이란 누명 선자를 통해서 이루어진 하나님 역사를 못 보는 거예요. They're not able to see Satan's works of framing them as a heresy, but God's plans in having them to be framed as a heresy to rise up. 그러니까 진짜를 못 보는 거죠. So they cannot see the real things. 그러니까 하나님이 원하시는 거하고 안 맞는 거죠, 내가. So it doesn't really match with what God wants. 분별되는 훈련. The training of distinguishing. 세 번째입니다. Number three. 확인되는 시간표. The time schedule of confirmation. 확인시키는 훈련. The training of confirming. 주는 그리스도시요. 살아계시는 하나님의 아들이십니다. Lord, you're the Christ, the Son of the Living God. 이게 진짜 확인돼 버려야 돼요. You need to confirm this. 여러분 요래 딱 인도 받아오면은 확인돼요. If you're guided like this, then you're able to confirm. 아 정말로 예수는 그리스도구나. Oh, truly Jesus is the Christ. 이 그리스도는 하나님이시구나. And this Christ is God. 이 그리스도로 나는 구원받은 하나님의 자녀구나. And I'm a child of God who receives salvation through this Christ. 이 땅에 모든 것다 있는데 하나가 없구나. There's everything in this world, but one thing is missing. 왜 내가 지금까지 그렇게 살아왔는데도 행복할 수 없었던 이유? Oh, I've lived all this my life, but why? The reason why I could I couldn't be happy. 모든 것다 잃어버리고 멸망의 자리에 있었던 것처럼 보이는데 
이 그리스도로 내가 지금 행복할 수밖에 없는 이유. I've lost hold of everything and it seems like I was in the midst of disasters but why I can be happy with this Christ. 이런 게 이제 자꾸 확인돼요. You are able to confirm these things. 확인되는 시간 배워요. This time schedule of confirming this comes. 정말로 예수가 그리스도 맞습니까? Is truly Jesus the Christ? 그리스도가 무슨 말인지 아십니까? Do you guys know the meaning of Christ? 왜 예수 믿습니까? Why do you believe in Jesus? 우리가 왜 예수 믿에 구원받습니까? Why do you believe in Jesus and receive salvation? 여러분 들어서 알겠지요. You guys heard it, so you know. 밖에 사람들은 몰라요. But people outside they don't know. 밖에 사람들은 예수님을 틀리게 알고 있어요. People outside they misunderstand Jesus. 예수를 그냥 사대 성인 중에 하나로 알아요. They think they're one of the four great figures in this world. 교회 다니는 사람들이 믿는 그냥 뭐. And they think it's just a subject that people who go to church believe in. 밖에 사람들이 정확하게 복음 제대로 들은 사람이 별로 없어요. There aren't many people who accurately heard the gospel. 왜 정확하게 복음 아는 자를 통해서 정확하게 한번 들어본 적이 없으니까. I said because from someone who accurately knows the gospel, that was never delivered to them. 왜 우리가 예수 믿어야 됩니까? So why do we have to believe in Jesus? 왜 하나님은 우리에게 그리스도를 보낸다고 했습니까? Why did God say He would send the Christ to us? 왜 우리 인간이 구원을 받는데 그리스도를 통해서 구원받습니까? Why do human beings receive salvation through Christ? 도대체 우리 인간의 문제가 뭡니까? What is the problem for human beings? 마약입니까? Is it drugs? Is it divorce? Is it finance? Is it that problem? No. What's the true problem of human beings? Why did God give us salvation? But why did He say He'll give Christ? What's the qualifications for that Christ? The Christ. And there's only one who was qualified for that Christ. 그분이 2000년 전에 나사렛 목수의 아들 오신 그 예수가 그리스도예요. And the Jesus who came 2000 years ago as the son of a carpenter. 그래서 우리가 예수 믿는 겁니다. In Nazareth is Christ. That's why we believe in Jesus. 예수 믿는 순간에 우리에게 어떤 축복이 왔습니까? The moment we believe in Jesus, what kind of blessings did we receive? 예수 믿어 우리 이제 어떤 방향으로 가야 됩니까? What kind of direction do we go when we believe in Jesus? 예수 믿는 우리가 왜 살아야 됩니까 이제? Why do we have to live this life? 삶의 이유와 목적이 뒤바뀌어 버려. Your purpose and your plan for life changes. 그런 제자를 교회가 못 남긴 거예요. And the churches cannot leave behind these kind of disciples. 그런 제자를 못 키운 거라 이 말이에요. They cannot raise these kind of disciples. 여러분이 이게 다 와지면 어떻게 될까요? So when this comes to you, then what happens? 핍박이 옵니다. Persecutions will come. 여러 가지 어려움 올수 있습니다. Many hardships can come. 확신 찹니다, 여러분. And, but you have assurance. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. There's no other name you can receive salvation in. There's no other name that God has given under heaven to receive salvation. 이런 여러분에게요 확인되는 시간 계속. The time schedule of you confirming this continuously arises. 여러분을 하나님이 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이다. 그의 귀한 빛이 덕을 선전하기 위해서 너를 여러분을 불렀다. You are the chosen people, and you are like kings, and he has called you for to fulfill his meanings. 베드로입니다. It's Peter. 바울은 어떻게 바뀌었습니까? How did Paul change? 여러분이 진짜 그리스도를 통해서 여러분이 분별되시면은요 여러분에게 답이 딱 나온다니까. If you truly are able to distinguish to Christ, then you're able to find this answer. 확인돼요. You're able to confirm. 뭐 확인요? What confirm? 내가 누구인가? Mission. Who am I? 나는 어디 있는가? Where am I? 나는 어떻게 해야 되며? How do I do this? 무엇을 해야 되며? What do I have to do? 나의 미래에 남길 것이 뭔가? Then what do I have to leave behind in the future? 그 답이 나와요. You conclude an answer. 여러분 인생이 계속 확인돼요. And you're able to continuously confirm in your life. 이 제자 훈련을 예수님이 시키신 거예요. And this is the discipleship training that Jesus did. 우리 교회가 이거 해야 돼요. Our church needs to do this. 그래서 저희 교회도 이 메인스트림을 타는 흐름이 있을 겁니다. So our church, there are people that rides this mainstream. 또 다른 교회에서 하나님 시간표 속에 우리 교회로 온 사람도 있을 겁니다. And there are people that came from another church to God's time schedule. 또 현장에서 복음 듣고 예수 영접하고 교회로 오다 보니까 우리 교회로 온 사람도 있을 겁니다. And there are people who listened to the gospel and accepted in the field and they attended our church through that. 다 초대 교회입니다. They're all early church. 그러나 다릅니다. But it's different. 또 영상으로 예배 드는 사람도 있습니다. And there are people who worship online. 어쩔 수 없는 해외 당연한 거죠. These disciples abroad, it's a rightful thing. 
영상으로 예배드리고 영상으로 여러분이 말씀 듣는 데서 초대교회 나는 초대교 성도 초대교 예배 드린다라고 말할 수 있죠. They worship online and because of that they say oh I'm a member of the early church. 모르는 겁니다. 아직. But that's it's that's unclear. 그래서 이분에 불러 가지고 2주간 집중을 시켜서 다시 돌려보낸 겁니다. That's why we brought him here and he received training for 2 weeks and we commissioned him back out. 지금 주일날 와서 예배만 드리고 가는 사람이 있습니다. There are people who just come on Sunday and worship and leave. 초대교회입니다. They are the early church members. 여러분 초대교 성도입니다. You guys are early church members. 그러나 아닙니다. But it's not true. 그 말은 아니다는 말이 아닙니다. But I'm not saying it's not true. 그보다 더 깊은 게 있습니다. But there's something deeper than that. 여러분이 정말 이 속에 들어와서 훈련 받는 거하고 이 속에서 사는 거하고 또 다른 거예요. For you to come here and receive training and to, to truly live here is completely different. 그 과정을 그친 자들과 그 과정을 그치지 않은 자하고는 다르겠죠. People who went through this process and people who haven't gone through that process is different. 완전 바뀐 사람이 보는 거고 안 바뀐 사람이 보는 거하고는 달라요. People who have completely changed what they see and people who haven't changed what they see is different. 여러분 지금 제가 말한 이 속으로 완전 들어왔는데 여러분이 응답이 오다 제가 책임질게요. If you're completely inside of the stream but no answers come to you then I'll take care of that. 돈이 없어요? You have no money? 돈 줄게요. I'll give you money. 밥을 못 먹어요? You can't eat? 밥 먹이 줄게 내가. I'll give you food. 옷이 없어요? You don't have clothes. 옷 사줄게. I'll buy you clothes. 시집을 못 가요? You can't get married. 시집 보내줄게. I'll get, let you get married. 장가를 못 가요? 장가 can... 보내준다니까. And for for uh, husbands and wives, yes. 책임져 주실 수 있어요. I can take care of. 그 that. 말은 내가 책임 안 져줘도 여러분이 진짜 그리스도 안에 돌아버리면 다 끝나. That means even if I don't take care of you, if you come inside of Christ, then that is everything. 그 맛을 보고 가세요. Please taste that and then leave. 전혀 안 믿으십니까? Can you not believe at all? 저를 보고 믿으세요. Then believe, see me and then believe. 저를 잘 모릅니까? You don't really know me. 저를 낳으신 우리 부모님한테 가서 물어보세요. Then ask my parents who gave birth to me about me. 자, 여러분이 이래 되면은 여러분이 어떤 실질인 증거하겠습니다. Then what evidences come to you when this happens? 그래서 일단 여러분이 이 속으로는 들어가야 될 겁니까? So you have to go inside of this. 한번 해 보세요. So try this. 아, 내가 진짜 버려지는 훈련. Oh, time schedule uh, training of discarding. 버려지는 시간표. The time schedule of discarding. 분별되는 시간표. Time schedule of distinguishing. 확인되는 시간표. Time schedule of confirming. 그 이후에 여러분이 와지는 증거. And the evidences that follow after that. 예수님이 세우시고 간그 교회가 받은 응답이 여러분 옵니다. The church that Jesus has planted and those answers that followed it will come to you. 성경이 있는 그들이에요. It is just like it's mentioned in the Bible. 제 이야기 하는 거 아니에요. I'm not talking about myself. 성경이 이야기예요. It is talking is is within the Bible. 성경이 예수님에 대해서 이야기하고 있어요. The Bible is talking about Jesus. 예수님이 하신 거예요. It's what Jesus did. 예수님이 하시던 거 그대로 하는 거예요. And just like what Jesus did, we're doing. 부활하신 it. 주님이 성령으로 역사하신 거예요. And the resurrected Christ working through the Holy Spirit. 그렇죠. Right? 여러분 이대로 안 되면 안 돼. If you cannot do it like this, then it cannot work. 이게 내말 같으면 여러분 들으면 안 돼. If it is these, these are my words, then you. 내가 하는 이 말이 that. 성경에 있는 이야기고 예수님이 하신 말씀이라면 여러분 들어야 돼. But if these yeah. words are inside of the Bible and what Jesus did, then you have to listen to me. 마가 다락방 교회에 하나님이 역사했죠. In Mark's upper room church, God worked. 여러분이 역사한 게 여러분이 뭘 애쓴 게 아니라니까. It's not through your hard works that these works are coming. 하나님의 능력이 나타나. No, God's authority is shown. 하나님의 능력이 나타나요. God's authorities are shown. 하나님이 역사하신다. God worked there. 아, 이건 내가 한 거이구나. Oh, oh, this is not done by me. 하나님 역사구나. Oh, this is work of God. 이게 여러분이 와본다니까요. You start to realize that. 내가 뭘 하는 게 아니라니까. It's not that you're doing this work. 어느 날 하나님이 역사해 버려요. One day God starts. 여러분이 봐도 이건 내가 한거 아니야. And even when you see it, you see it. 이게 하나님이 역사야. It's not my works, but works of God. 하나님이 살아계시는구나. Oh, God is alive. 하나님이 역사한 거구나. Oh, God is working here. 이 처음 일이 와본다니까. This experience comes to you. 
정상적인 사람이라면 여러분 충격 옵니다. If you're ordinary person, then you will be shocked by that. 아, 이건 내가 이구나. Oh, this is not me. 나와 상관없는 거구나. Oh, this is unrelated to me. 하나님 역사하셨구나. Oh, God is working here. 내가 지금까지 예수가 이구나. Oh, it's not my hard works until now. 하나님이 하시니까 되는구나. No, God did it, so it works. 하나님이 하시면 되네. Oh, if God works, then it works. 하나님 살아계시네. Oh, God is alive. 하나님 역사하시니까 되네. Oh, God works, then it works. 이게 여러분 앞으로요. These things come to you. 왜 구슬을 한다고 생각하세요? Why do you think people do exorcism? 왜 사람들이 구슬을 합니까? Why do they do the spiritual ritual? 구대 봤습니까? Have you done exorcism? 귀신 빨 받아 봤습니까? Have you worked by the demons? 뭔가 여러분 예수님 것보다 더좀 괜찮은 일들 일어난 걸 경험해 봤습니까? Have you ever experienced that rather than your diligent works something is working out by itself? 왜 사람들이 피로 회복제 마십니까? Why do people take this energy drinks? 한번 먹으면 괜찮아 지금 그거든. Because when they drink it once it seems like it's working. 그 계속 먹잖아. That's why they continuously take it. 그래 약물 중독되잖아. And then they get addicted to that substance. 그 다음에 귀신 역사예요. So when you do exorcism, demons work. 그 잠시 잠깐 뭔가 돼. And it seems like works are happening. 뭔가 힘들고 어렵다. 마약 한잔 해버리마. You're struggling and suffering, and you do drugs. 잊어져버리거든. And you you forget. 예, 다른 걸 경험해버리. Why? Because you experience something stronger. 그러나 죽어 가는 건데 모르고 사람들이 그 계속 빠지잖아. But that is killing you. But people don't know that, so they continue. 그러나 그래서 빠진 걸 숨은 상태 되버려. And you become in a state where you cannot escape from that. 잭팟 터졌을 때 나오는 호르몬이 어떤 건지 압니까? You know the hormones that come out of you when you hit a jackpot. 어제 청년 한 명이 제 방에 상담하러 왔어요. So yesterday one young adult came to my room to receive counseling. 목사님 제가 너무 힘들어서 지금까지 경험해 보지 못한 어려움이라서 제가 목사님께 상담을 합니다. Pastor, this is a hardship that I've never felt before, and I cannot bear it, so I came here to receive counseling. 그 나이와 그 시간표는 그럴 수 있죠. And in that age and that time schedule, it can happen. 자 한마디로 말해 경제 문제. And in other words, it's financial problem. 그렇게 큰 금액 아니. And it's not that big of an amount. 근데 그 또래 그 나이 때는 큰 금이 있을지. But in that age, it might be a big amount. 그돈한 이천만 원 정도 되는 돈이. About twenty thousand dollars. 이걸 이제 매달 갚아 나가야 되는데 지금 자기가 완전 바닥이라서 지금 이제 갚지 못하니까 이게 지금 이제 부담이 되는 거죠. And he has to pay that off, but monthly he cannot pay it, so it is becoming a burden to him. 근데 상황을 쭉 듣고 내가 이야기했어요. So I listened to that situation I just told him. 그 지난 달까지 자기 또 모든 걸다 틀어서 이제 매달 갚아 나가는데 이번 달부터는 갚을 수 없는 상태가 됐어. So until last month he had to give all that he had and he was paying that out, but starting this month he cannot pay that. 그 내가 네 집중이 뭔지 알아? So I told him, do you know what uh, in concentration is? 알지요. And he said, I know. 들어서 알지. He knows from hearing it. 집중이 뭔지 알아? But I said, do you know what concentration? 네 상황이 어떤 상황인지 생각이 안날 만큼 들어가는 거야. To the point that you don't know what kind of a situation you're in, you go into that concentration. 그 네가 진짜 한번 집중해 봐. So I said, truly try to concentrate. 그래서 제가 이야기했어요. And then I told him. 네가 이천만 원보다는 비싸잖아. So you're more expensive than twenty thousand dollars. 하나님이 너를 진짜 그리스도로 구원한 게 맞다면은 네가 그 이천만 원보다는 비쌀 거야. If God has truly saved you through Christ, then you are more expensive than that twenty thousand dollars. 그 이천만 원못 갚는 그 때문에 와지는 어려움 때문에 고민하지 말고 하나님이 그리스도를 주셨다는데 그 그리스도 안에 있는 어마어마한 가치를 모르고 있는 그걸 불안해라. Do not struggle because of the twenty thousand dollars that you cannot pay off, but God has given you Christ, but you cannot enjoy that Christ. Concentrate about that. 그건 너한테 기회야. And that's an opportunity for you. 집중해봐. Try to concentrate. 내가 빛이 있는지 없는지 모를 정도로 한번 집중해봐. Concentrate to the point that you don't even know if you have depth or not. 그러나 네 이야기하자. And then let's talk. 한번 해봐. So try that. 하나님 살아계시나 살아계시. If God's alive or not. 그 기회죠. So it's an opportunity for him. 그 기회 아닙니까? For him, it's an opportunity. 그러고 만약에 진짜 하나님 은혜를 체험했다. And through that, he experiences God's grace. 이천 번은 못 갚아 어떤 일 생겼다. And something happened because he couldn't pay that money off. 그것 때문에 엄마 불이 안 생길 겁니다. He won't have resentment because of that. 그 속에 갑니다. He will fall into. 왜? 그 속에 주님 계시니까. Why? Because God is still there. 그것 때문에 내가 뭐 이런 저런 어떤 뭐 문제 생긴다. 괜찮아요. All these problems arise because of that. It's okay. 그 문제를 넘어서 힘이 와 있으니까. Because he has the strength to surpass, transcend that. 그런데 대부분이 그거 경험 안 하고 그 속으로 안 들어가고 대책 세우거든요. But most people they make other plans without going inside of that problem. 그러니까 절대로 뭐냐? 
다니엘처럼 불목불 속에 들어가서 하나님 능력 체험할 수 있는 기회가 없어. That's why they don't have the opportunity to go in the fire like Daniel and see how God is working. 하나님의 능력을 경험하고 그 증거할 간증이 있을 수가 없어. They cannot have the testimony of experiencing God's powers inside of their lives. 진짜 예수 믿습니까? Do you truly believe in Jesus? 하나님 믿습니까? Do you believe in God? 그들이 죽을 줄 알고 왜그 자리 갔습니까? Why were they there even though they were gonna die? 아니 여러분 생각해 보세요. Think about it. 포로대가 왔어요. They were captives. 바빌론에. In Babylon. 근데 이들이 너무 괜찮아. But they're such fine men. 이 노부갓네살 왕이 이들을 키우고 싶어요. So Nebuchadnezzar he wanted to. 근데 그 나라 국가 의식이 있잖아요. Train them, but they have their own things in their country. 이 노부갓네살 왕이 어마어마한 신상을 세워놓고 모든 사람들 다 그게 절하게 만드는 거예요. So Nebuchadnezzar he made this great idol and he made everyone bow bow down and worship it. 다니엘과 실제로 뭐냐? 사드락 메삭 아벤누고 다니엘의 세 친구잖아요. And Daniel and his three friends Shadrach, Meshach and Abednego, they're his three friends. 근데 이들이 우상에 절을 안 하는 겁니다. They didn't bow down to that idol. 그 왕이 다시 한번 기회를 줄 테니까 해라. So the king said, I'll give you one more opportunity. 너무 아까우니까. Because it's so 죽이기 아까워요. Because he doesn't want to kill them. 근데 그들이 안 해요. But they didn't bow down. 이래가 왕도 어쩔 수 없지요. So the king couldn't do anything with them. 세놈을 묶어가지고 불목불 속에 집어넣었어. He tied three of his friends and he put them into the fire. 근데 보니까 세 명을 집어넣는데 네 명이 그불 속에서 그늘고 있는 거예요. And they put three people there, but they saw that there were four people in that fire. 머리털 하나 안 상하고. And not even a hair was lost. 그 어마만 나라 바벨론에 그것도 너보갓네살 왕에게. 하나님의 능력이 체험됐겠지. In that grand nation of Babylon and to King Nebuchadnezzar, they saw God working there. 나는 어제 그 청년한테 그 이야기를 했어요. This is what I told that young adult yesterday. 인간적으로 내가 그 친구 그거 문제 해결 못 해주고 있습니다. So humanly speaking, will I not be able to solve that problem for him? 한 달에 오십만 원씩 갚으면 된다는데. He said, Oh, one month about five hundred dollars and that. 내가 한 달에 오십만 원못 도와주겠어요. Then can I not help him with that five hundred dollars? 내가 한 달에 오십만 원 도와줄게 이야기 안 했어요. But I didn't tell him, Oh, I will help you with that. 집중해 봐. No, I said concentrate. 진짜 집중했다. Truly concentrate. 은혜 받았다. And you receive grace. 해결 안 돼도 돼. It's okay if it's not solved. 해결 되는 게 응답이 아니에요. Solving it is not the answer. 해결 안 돼도 괜찮은 힘이 생겨. You have the strength that even if it's not solved. 그 문제 상관 없어. It's unrelated to you. 오직 그리스도. Only Christ. 그 여러분은 예수가 여러 문제 해결하는 요술 방망입니까? So is Jesus some magic wand that solves your problems for you? 예수를 그림 있잖아요. You believe in Jesus like that? 내 문제 해결자. Oh, the problem solution to my problem. 그럼 문제 없으면 그리스도 필요 없습니까? Then if you don't have problems, do you not need Jesus? 문제 필요 없는 인간이 있습니까? Is there someone who doesn't need? 인간의 문제가 드러난 문제입니까? Is a problem for human beings a revealed problem? 하나님 그 문제 해결하려고 그리스도 보냈습니까? Did God send the Christ to solve that revealed problem for you? 인간의 근본을 회복하라는 말이에요. No, restore the fundamental part of human. 하나님 원래 인간을 창조할 때그 인간의 축복을 회복해라 이 말이에요. When God created all Original men restore that blessings that God has given them. 여러분이 사람을 잘못 가르치면 안 돼. You cannot teach people incorrectly. 진짜 그리스도 바라보게 만들어야 돼. You have to make them look upon Christ. 진짜 그리스도 체험하게 만들어. You have to make them experience Christ. 나는 그 친구가 미래의 하나님 계획 있는 친구라고 생각하고 내가 도와준다는 말 한마디도 안 했어요. I know that God has a plan for him in the future, and I didn't say I'll help him at all. 기도해봐. I said pray. 집중해봐. Concentrate. 네가 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지 모를 만큼 집중해 봐. Concentrate to the point that you don't even know if you're in the body or out the body. 진짜 침대 뿌리면은 그 문제 해결된다 안 된다 아니요 와도 문제가 계속 있어도 상관없는 상태 돼. If you truly experience that, then it doesn't matter if problems come to him or not. He is in a state that that is unrelated to him. 조혁수 집사 있잖아요. You know Deacon Hyukseo Cho. 음주 운전으로 교도소 가게 되잖아요. He when he was arrested because of Drinking and driving. 벌금 사백만 원 나왔어요. And there was a four thousand dollar fine. 그 조혁수 그 부모님이나 가족이 그 사백만 원 갚을 능력이 없었겠어요? And Hyukseo Jo, his family and his friends, did they not have that four thousand dollars? 구십구 프로 부모들은 사백만 원 주고 자식 교도소 안 가게 할 겁니다. Ninety nine percent of parents will pay that fine so that he doesn't go to prison. But I told them, do not help him. I said, go to prison. Go. Go. And that's a way to pay that off. 
진짜 겨, 집중해라 이 말이죠. That means truly concentrate. 그러니까 그런 것들이 쌓여가지고 지금 조역수가 된 거예요. And those things are stacked up, and now he's the person he is. 그러니까 술 알코올 중독자 치유됐다 이 말이 아니에요. I'm not saying an alcoholic was healed. 아, 앞으로 하나님이 중년 전도 운동에 서시겠죠. No, God's gonna use him in this important evangelism movement. 그런 것들이 쌓여가는 거죠. And those things are being stacked up. 암 걸려도 괜찮아. It's okay if you have cancer. 암 낫는 게 목적 아니야. Your plan is not to. 진짜 그 통해서 하나님을 향한 하나님 자체에 진짜 집중해 버리면 병안 고쳐져도 괜찮아. That, but if you're truly able to concentrate on God because of that, then it's okay if you're not healed from it. 왜 그것이 하나님 계시니까? Why? Because God is there still. 내 안에 주님 계시니까. Because God is inside of you. 주님의 천국 가니까. And if you die, you go to heaven. 사는 동안에 이유가 있어야 될 겁니까? And you need to have a reason. 생명 유지가 말라고. If you're trying to keep alive. 좀더 오래 사는 거 말라고. To live a long life to do what? 비루방에 똥 칠하려고. To do useless things. 나는 그러나 안 살고 싶어요. I don't want to live like that. 갈때 되거든 가세요. So if you're if you're time for you to go, then go. 하면서. Say hallelujah and go. 그안 가려고. 시. But you're working so hard not to go. 그 좋은 천국을 안 가려고. You're not working so hard to not go to that great heaven. 안 믿는 거지. That means you're not believing. 목사님 말씀한 그 청년이 누굴까? 또 <웃음> 그런 머리 굴리지 말고. So, stop rolling your heads thinking, oh, who is that young adult that the pastor is talking about? 근데 제가 만약에 여자다. But let's say I am a woman. 내가 결혼의 나이에 있는 여자다. And I'm a woman who is in an age that I have to get married. 그러면 저는 그를 가능성 있는 남자를 잡겠습니다. Then I'll hold on to someone who is inside of that possibility. 지금 조금 직장 생활로 돈좀 있고 여유 있게 그냥 뭐. 있는 놈보다는 나는 그런 남자를 잡겠습니다. Rather than someone who is living well inside of their uh, steady business, I'll hold on to someone like him. 요셉이 then. 총리 됐을 때는 여러분 못 가요. So when Joseph already becomes governor, you can go. 요셉이 총리 되고 난 뒤는 옆에서 아무리 윙크하고 지랄해도 안 돼. So when Joseph is already the governor, no matter how much flirting you try to do to him, it won't work. 요셉 같은 인물을 잡을 수 있냐? When can you hold on to someone like Joseph? 노예로 있을 때. When he was a slave. 조두수 갔을 때까지만도 가능성 있어. When he went to prison, then there There's still a possibility there. 바로 앞에서가 총리 되고 난 뒤는 여러분이 아무리 가가지고 난리치기도 안 돼. But when he's already a governor in front of Pharaoh, no matter how much you try to flirt with him, it won't work. 정말로 은약의 남자를 만나고 싶습니다. Oh, you truly want to meet a person of the covenant? 복음이면 됩니다. Oh, is it possible with the gospel? 그래서 다 작아요. They say that, but they're all fakes. They don't mean it. 왜 분별할 수도 눈이 없는데 뭐? Why? Because they cannot distinguish this. 그런 남자가 아무한테나 붙는 줄 압니까? And do you think those kind of men stick to any kind of woman? 그런 여자가 아무데나 오는 줄 압니까? And those kind of women they stick to any kind of man. 믿음으로 통하는 겁니다. You connect with faith. 그래서 그 청년 이름 안 가르쳐 줍니다. That's why I won't say his name. 또이말 듣고 여자들도 대시할까 싶어요. Because listening to that then the girls will start to go. 네가 요셉이다 이러면서. Oh, you're Joseph. 또 보디발 아래 너무 고치 아파. And if it is like Potiphar's wife, then it's a truly a headache. 그 제가 여러분들 뭐좀 힘들고 어렵게 때 내가 턱턱 도와주는 사람은 별로 가망 없는 인간인가보다 이렇게 이해하면 돼요. So when you guys are going through hardships and I just help you with that, then just know that you are a hopeless being. 어떻게 뭐 하나님이 진짜 역사할 수 있는 경험할 수 있는 걸 막아보는 수도 있어요. In other words, I might be blocking where they can experience God's grace. 그러니까 하나님이 요셉을 완전히 왕따 시키잖아요. So God made Joseph a complete loner. 누구도 도와줄 수가 없어. Nobody could help him. 좀더 다른 말로 도움 필요 없어. In other words, he need he didn't need help. 알아듣겠나? Do you understand? 그게 은혜라는 사실을 몰라요. They don't know that that is grace. 그 저는 참 감사해요. So I'm truly thankful. 우리 부모님이 망한 거. That our parents come fell down. 우리 부모님이 나한테 빚 물리준 거. And my parents giving me that. 누구도 나를 도와줄 수 없는 상황에서 시작한 거. I started from a situation where nobody could help. 그러니까 지금 만큼 전도도 하잖아요. That's why I do evangelism movement continuously. 누구도 안 막아요. Nobody can stop. 막아도 안 돼. And even if they try, they cannot. 세계 복음화. World evangelization. 하나님 우라를 위하여 내가 막 가잖아요. In the works that God wants, I continue to go that way. 왜 그렇게 시작했으니까? Why? Because I started like that. 내가 누구에게 도움 받았다. 
if I receive help from someone. 누구가 내게 영향을 줬다. If someone was influential to me. 그럼 그 사람이 영향 받겠죠. Then I'll be influenced by that person. 저는 그리스도 복음의 말씀 외에는 제게 영향 주신 사람이 없어. But there's no one who can influence me rather than the word of Christ of the Bible. 한 번만 맛보세요. So just taste this once. 그래서 제가 무시 이완이 보고 너 나한테서 잘린다. So I tell John Lee saying that oh you're fired. 네 이제 나를 떠나라. And I said oh you leave me now. 갑자기 막 표정 어두워지고 이래요. But his facial expression goes all that or dark. 제 때문에. 나와 같이 있다니 그 때문에 이 친구가 진짜 하나님의 능력을 체험할 수 있는 그 길이 막힌다면 가는 안 되는 거예요. Because if the way blocks where he is not able to face towards God because he is with me then that cannot be. That's why I just made it make him become a loner. 그러니까 강경호 목사 처음에 제 교회 와가지고 쫄쫄쫄쫄 따라다니. So Pastor Kyung Ho Kang he would always follow after me the first time he came. 아버지 따라다니시 싫어 쫄쫄쫄쫄 따라다니. Just like he's following after his father he would follow after me. 그 내가 데리고 있다. 저 이제 경주로 보내. 근데 I had him next to me then I'll send him off to Gyeongju. 경주로 보내지 내. 변상태 집에 보내. And before I send him off to Gyeongju, I send him to Pastor Byeon's house. 그 저를 이해하셔야 돼요. So you have to understand me. 제가 여러분을 진짜 바라보고 기도하는 저를 이해하셔야 돼요. You have to truly see me as I look at you and pray for you. 근데 여러분 생각할 때 아, 신현 목사는 이제 어디 안 보내겠지 착각입니다. And you guys might think, oh, maybe he won't send Pastor Shin somewhere, but that's a misunderstanding. 제가 기도하고 있는 게 있습니다. There's something I pray about. 제가 가도 될 만큼 제보다 더 나은 사역을 할수 있는 사람으로 우리가 도와야 될 겁니까? So we have to help him so that he can do the ministry better than I can. 전도 문 열립니다. Evangelism doors will open. 여러분 이래리면 전도 문 열린다는 거예요. When this happens, then evangelism doors will open. 여러분 막 전도 하려고 안 했는데 전도 문 열립니다. Even if you don't try to do evangelize, evangelism, 오늘 여러분 마음이 생각이 다 나오지요. It happens, then you have the answer. 아 내가 진짜 오직 예수. In your heart and thought, only Christ. 아 진짜 그리스도. Oh, really Christ. 내가 지금까지 착각했구나. Oh, I have misunderstood until now. 내 것을 가지고 내가 지금 그리스도 붙들었구나. I've held on to Christ with the things I have. 내 문제 해결자로 그리스도를 붙들었구나. I held on to Christ as the solution to my problems. 진짜 그리스도 충만하다는 말이 뭔 말인가 알아들어야 돼요. You have to. Understand what it means to be complete with Christ. That might be the difference between me and you. So let's say Taeyong understands this Christ that I'm talking about, then it's finished. 앞으로 진짜 제대로 된 사람이 변한 나오는 거예요. A figure who is truly complete comes out. 뭐 예를 들자면 그래요. And that's just an example. 만약에 우리 청년들이 앞으로 이런 이불 하나 왔다. 전도자가 나오고 중직자 되고 사람이 나와요. Let's say young adults of uh, you become like this. One young adult becomes like this, then lay leaders and disciples will rise up. 근데 제가 지금까지 제가 이 말하는 이 말을 알아듣는 사람 제가 그렇게 많이 못 봤어요. But I haven't seen many people who truly understand what I'm saying. 전도 문 열립니다. Evangelism doors will open. 그 제가 참 우리 집안을 보면서요, 우리 가문 배경 보면서요, 저는 진짜 은혜입니다. So looking at my family, looking at our family line, it's truly grace for me. 특히 저는 잔대가리 안 돌아가는 게 하나님 은혜입니다. Especially for me to not be able to use my head a lot, that's grace for me. 제가 대책 세울 수 있는 능력 없는 게 저는 진짜 은혜입니다. Not having the power to be able to make other plans, that's grace for me. IQ 70이 은혜라니까요. Being I 70 IQ is grace for me. 그러면 여러분에게요. 아, 진짜 하나님의 말씀 성취가 보인다는 거. Then you're able to see the fulfillment of God's words. 어떤 현장의 역사가 이게요. 뭔 역사가 아니고 말씀이 성취되는 게 보여요. This working in the field is not just works, but you see the fulfillment of His words. 베드로가 진짜 뭡니까? 
성령의 충만을 받고 난 뒤에 막 다른 방어로 말했잖아요. So Peter, after he was filled with the Holy Spirit, he speaked in other languages. 사람들이 베드로 보고 야, 정말 막 뭐고 이거 도대체 뭐 무식한 저 갈릴리 주신 어부 아이 가지고 그도 지금 말하는 건 봐라 이래 그죠? And people were saying, oh look at that Peter from Galilee, and he was a fisherman, but look at him speak right now. 그때 베드로 뭐라고 했습니까? And what did Peter say then? 요엘서 2장 28절에 이미 예언된 말씀이 성취된 거 아니냐? Joel 2, uh, the fulfillment of Joel 2:28, those words are being fulfilled in this place. 말씨 남녀 종들에게 성령을 물부듯이 부겠다고 약속하신 말씀이 성취된 거냐? The promise that he will pour down the Holy Spirit like he's pouring water has been fulfilled here. 그때 제자가 일어나고 여러분 제자입니다. That's when disciples were uh, rose up and you are the disciples. 여러분에게 제자 붙을 겁니다. And disciples will be given to you. 여러분을 아시는 하나님이 여러분에게 맞는 제자를 붙입니다. God who knows you will place the disciples that are for you in your life. 그래서 여기는 일본 가 가지고요. 다른 것도 다 필요했지만 제 가슴 속에 하나님 역사 저는 믿어졌어요. That's why I went to Japan and everything else was needed, but I was able to see God's works. 30년을 일본이라는 나라에서 선교를 하고 이 은약 붙들고 기도하고 계시는 주의 종을 하나님이 딱 생명으로 딱 통하겠다. A servant of the Lord who has been doing this ministry for 30 years in Japan with this mission in God's time schedule, we are able to connect. 선배입니다. And he is old, uh, he is a senior. 한 날에 30년간을 선교 현장에 있었던 사람입니다. And he is a person who was in one field in another nation for 30 years. 하나님이 그분의 마음과 생각에 역사하시는 계시를 믿으셨어요. And I believe that God was working inside of his heart and thought. 앞으로 함께 세계 복음화 할수 있는 사람으로 팀으로 하나님이요 이렇게 쉬우시는 것이란 봤어요. And as a team who do world evangelization together, God allowed me to see that in him. 그러니까 그분이 하는 말이에요. And this is what he said. 엄마 보고 싶으시더라 이런 들어. He said, "Oh, I really miss you." 그분이 그런 말 하시는 사람이 아니에요. He's not a person who can say this thing. 그런 말을 하시는 성격이 아니라니까요. He's not a person only who can say that thing. Is that? 저도 그랬죠. Those words. I was like that. 저도 보고 싶었어요. I said, "Oh, I missed you too." 그 제자를 통해서 현장이 변화되는 역사라는 거죠. Do that disciples the field changing those works arise. 현장을 어떻게 바꿔요? How do you change the field? 여러분이 현장을 어떻게 바꿔요? How do you change the field that you're in? 여러분 가정 어떻게 바꿔요? How do you change the family? 여러분 바꿀 수 있습니까? Can you change that? 인간적으로 부인한테 좀 잘해주고 남편한테 신경 좀 써주고 이러면 바뀝니까? Oh, you, you do well to your wife and you have more interest in your husband. Does, do they change with that? 여러분이 이래 되면 바뀌어 버려요. No, if you become like this, then you change. 바뀌어 뿐다니까요. You just naturally change. 그러니까 대부분이 청년 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 처녀 때막 신하자 잘한다는 사람끼리 만나 결혼하잖아요. So most young adults they meet and they say they're living their walk of faith well and they meet and get married. 그 교회 일 열심히 하고 막 훈련 잘 따라다니고 이제 그걸 보고 이제 신앙 좋고 사명자로 이해가지요. They diligently serve the church and they're going to all these camps and they say that oh they're doing their living their walk of faith well. 물론 그것도 과정입니다. And that's a process. 근데 결혼 내가 본인 실제 문제 아버세요. 옛날 그 모습 어디 간거 없어요. But get married and realistic problems hit them then you cannot see that. In them. 없다니까. You cannot see that. 그게 틀렸다는 말이 아니잖아요. I'm not saying that's incorrect. 그 정도로 여러분이 보는 눈이 아직까지 없는 거예요. It means you don't have the eyes to be able to see that. 그럼 저는 뭐 그냥 뭐 그러려니 하고 그냥 뭐 미래를 두고 기다리고 있지요. And I'm just waiting for the future and just seeing as I'm seeing 네, that. 여정이니까. Because it's a journey. 과정이니까. And it's a process. 말해도 몰라요. And even if I speak, they don't know. 알아요. And but if they're hit with the problems, they know. 그냥 열심히 하나님 은혜로 막 열심히 한 거죠. They just diligently worked through God's grace. 정말로 본인에게 뒤바뀌어서 체험되지는 이 과정이 쉽게 말하면 하나님 기회로 은혜로 주시는 건데 본인은 힘든 거죠. But the process of truly experiencing this, it is done by God's grace, and they're able to experience that. 그래서 우리 미중 모델 제가 기도 없이 기다리고 있어요. So our future lay leaders, I'm continuously in prayer as I wait for you. 그래 우리 미중과 저한테 한 번씩 어떻게 이야기해요? 하, 목사님 저도 기도 하면서 이야기하는 겁니다. So future lay leaders, they tell me that, oh, I am saying this to you in in prayer. 네 기도 안 한다니까? But I tell them you're not praying. 하, 목사님 저도 기도 하면서 하는 이야기입니다. Oh, pastor, I'm saying this in prayer. 너 기도 안 해? No, you're not praying. 
이 말을 못 알아들어요. But they cannot understand that. 기도 기도하면서 결정한대요. They say, oh, they decide in prayer. 기도 말씀 따라 말씀부터 기도합니다 이런 거예요. Oh, I follow after the word of God and I pray. 근데 기도 안 한다니까? But I tell them you're not praying. 이 말이 이해 되겠어요? Do you understand that? 네 기도 안 해. You're not praying. 그 제가 외로워요. So I'm lonely. 말 통한 놈이 없어가지고. There's nobody I can communicate with. 그런데 이 마가 다락방에요. 삼천 제자, 오천 제자 일어났다. But in Mark's upper room, three thousand and five thousand disciples 근데, rose up. 유대인들에게만 전도했어. But they only evangelized the Jews. 유대교에 있던 놈들이 예수 믿고 개종한 거예요. People who were Jewish people, they started to convert and become 그들이, Christians. 그러니까 이들의 선민 사상. And their chosen people mindset. 내 민족. Oh my nation. 우리 민족. My tribe. 우리가 믿는 여호와. Oh Jehovah that we believe. 우리 종교. And our religion. 전도 선교 안 해. They don't do evangelism and mission. 해도 자기 유대인에게만 전도. Even if they do, they evangelize only to the Jews. 그러니까 하나님이 환란을 일으켰어. That's why Jesus made this persecution. 그래서 여러분 제가 변질 안 되도록 기도하세요. So please pray so that I don't change. 변질 안 되겠지만은. Although I won't change. 여러분 기도해 주세요. But please pray for me. 저는 하나님 역사하시는 역사 따라 계속 가시는 사람 되도록 기도해 주세요. Please pray for me so that I can become a person who can continuously go in the works that God is fulfilling. 구르는 돌에는 이기 안 깨요. So a rock that is rolling, moss cannot grow. 물이 고이면 썩어요. If water just stays in one place, it'll rot. 계속 흘러보내야 돼요. You have to continuously let it flow. 하나님 역사를 따라 계속 갈수 있어야 돼요. And you have to be able to move through according to God's works. 저도 이제 조금 뭐 인간적으로 그냥 뭐 안주할 만하잖아요. So humanly speaking, I can just dwell in this place. 이제 뭐 성전 건축 다 하고 나면 이제 뭐 교회당도 짓겠다 이제 뭐좀 여유 있게 어느덧 저도 한갑이 지났습니다. So church construction happens, then I can have some leisure and just stand still, and I'm over 60 years old. 제보다 연세 많은 분들에게 죄송하지만. I'm sorry to say this if you're older than me here. 근데 저는 아직도 33세입니다. But I'm still 33. Because I don't have I don't have age. I'll continuously run this way. 끝까지. Till the end. 하나님이 원하시는 그 자리에. To the place where God wants me. 그곳에. In that place. 있을 겁니다. I'll be there. 여러분을 위하여. For you guys. 우리의 후대를 위하여. For our posterity. 이래 가지고 핍박이 왔다니까. And because of this persecution. 다 흩어졌어요. And they all scattered. They didn't know the reason. Why God did this? 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 Antioch Church was in between this. Maga Tarapangyo, Tiki Pedrova, Didadri, Ajito, Bopusina was. Peter and the leaders of Mark's upper room, they could not escape from this. Yude, Yulpubji, the legalism in Jewish society. 실제로 어마만 역사를 경험하고 처음에는도 불구하고 많은 사람들이 역사하고 응답받고 모이는 것 때문에. Although they experienced these grand things and grand works, because they could not see the fundamental parts, they lost hold of it. 그때 하나님이 바울과 안디옥교를 준비한 겁니다. But that's when God prepared Paul and the Antioch church. 이삼칠 오천 종족. Two, three, seven, and five thousand tribes. 땅 끝까지. Till the ends of this world. 정말로 이방인 전도. Really evangelizing the to the Gentiles. 세 가지 뜰. The three courtyards. 망대 세우는 거. Building the partisan. 세계 복음화. World evangelization. 이 그름의 전환점이라는 걸 알고. 바울과 안디옥 교회와 바울 팀이 하나님의 전환점의 시간표를 따라 계속 갱신한 거예요. They knew that this was a turning point, and Paul and the Antioch church and their team started to go this way. 저는 지금 이 전도 운동하고 있는 우리 전체의 중요한 전환점이라고 봅니다. So I think this is a truly important turning point for evangelism. 저희 교회 성경 건축 내 인생 미래를 두고 중요한 전환점입니다. Church construction that you're doing for my life and the future, it is an important turning point. 저와 여러분의 전환점 되어야 됩니다. We it needs to become our turning point. 다음 주에 저희 교회 전교인 골프 대회 합니다. Next week we're having the all church member golf tournament. 기존 교회, 기존 목사. 
생각도 못 하는 겁니다. Ordinary church members, ordinary past church pastors, they cannot even imagine that. 플랫폼 뭔 말인지도 모릅니다. Platform, they cannot understand. 단어는 압니다. 플랫폼. They know the word. 플랫폼 진짜 불신자들이요. 정말 오고 싶은 교회. 그리고 그 플랫폼을 통해서 진짜 제자 찾는 교회. 여러분, 저희 교회는요. 중요한 시대 전환점을 이루 맞아야 돼요. A platform where even the unbelievers want to come and you're truly find the disciples among that. So we need to become the turning point of this age. 플랫폼이 It is a platform. 바울과 바울 팀이 전 세계 2, 3, 7 나라를 두고 뭐냐? 플랫폼을 세운 겁니다. Paul and Paul's team for 2, 3, 7 nations they started to raise this platforms. 워치타워입니다. 파수망대. It's the watchtower. 안테나 세운 거예요. And you're raising this antenna. 완전 복음 없는 교회가 못 하는 일을 바울과 바울 팀이 계속 한 겁니다. The works the churches that doesn't have the gospel, Paul and Paul's team continuously fulfill those works. 저는 죽을 때까지 하나님이 저를 부르실 때까지 전 세계 2, 3, 5천 종교를 향하여 이 망대 세우는 일을 계속할 겁니다. To the day I die, to the day the Lord calls me to heaven, I will continuously go to all throughout the world and build these partisans. 여러분이 정말 이 일에 중심 남고 여기 이름 마음 담고 있는 산업인 기도한 사람, 하나님 여러분 후대와 여러분 어떻게 축복하시는 이름 보게 될 겁니다. Business people who truly have their center and their hearts inside of this, then you'll be able to see how God blesses you and your posterity. 어떤 한란이 이런 것처럼 보이죠. If you just see it, it seems like a problem around. 한란 아닙니다. It's not a person. 하나님이 이 일을 할 사람을 구별해 내는 겁니다. No, he's distinguishing the people who do God's work. 전도 운동 단체에 이런 일이 일어날 수 있습니다. In evangelism movement organizations, these kind of works can arise. 이런 문제라고 생각하십니까? And you think those are problems. 하나님 입장에서는 구분하는 거예요. But in God's perspective, he's distinguishing. 하나님 구분해 내는 거예요. God is discerning these people. 그렇게 이런 분별한 눈이 있어야 될 겁니다. You need to be able to have the eyes. 이 소중한 귀중한 세계 복음의 일을 아무에게나 하게 하시. To distinguish that, how is God gonna place to anyone this important world evangelization work? Satan is crazy to pull it. No, Satan continues to try to divide. That that synagogue professor, 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 that synagogue So the professor of that theological seminary resigned from that organization. 제 제자가 서울에서 개최했어요. My disciple pioneered his church in Seoul. 노예가 설립 예배를 안 시키죠. But the synod would not do this opening worship for them. 어느 정도냐? To what point? 내 눈에 흙다가 이제는 안 된다. They said until my eye, I have dirt in my eyes, I cannot do it. 구원 받았을까요? Until I die, I cannot do it. Did they receive salvation then? 구원 받을 수도 있겠죠. They might have received salvation. 목사입니다. He's a pastor. 구원 받았겠죠. He probably received salvation, right? 생명 걸고 복음 전하는 전도자와 교회가 노예 가입을 하기로 원하는데 안 받아줘. A church and an evangelist who stakes their lives to spread the gospel and they want to register in the sina, but they block that. 교단 탈탄 놈들 있어. And there's a person who resigned from the organization too. 자네를 우리 노예에서 교회를 설립해 주면은 다른 목사가 교단 탈탄다니까 받아줄 수가 없다 이런. Oh, they say if we accept you in the synod, then one other pastor he said he'll get out of the denomination, so we cannot allow that to happen. Yeah, 다른 노회에서 받아주게 해야 되는 거예요. And they said another synod said they'll accept him. 근데 그러려면 목사는 이명을 해가 가야 돼요. And that means that the pastor has to move places. 이명 못 해준다는 거예요. But they said, oh, you cannot move. 저는요 왜 하나님이 안디옥 교회를 쓰실 수밖에 없는지를 저는 알았어요. 
That's when I found out why God had to use the Antioch Church. Mark's Upper Room Church. They, if they do not renew, they cannot. 하나님의 은혜로, 하나님의 역사로 그 축복 속에 세임 받았지만은 갱신 안 하니까 하나님 흩어버립니다. Through God's grace, they were used inside of His blessings, but because they didn't renew themselves, God scattered them. 우리는 하나님 앞에 간 날까지 계속 갱신해야 됩니다. So to the day we go back to the Lord, we need to continuously renew ourselves. 우리는 항상 하나님 앞에 서야 돼요. We always have to stand in front of God. 그러니까 제 가슴에 여러분 뭐가 있는 줄 아십니까? That's why do you know what lies in my heart? 제 마음 생각 제 중심 속에 뭐에 여러분이 갈망하고 있는지 이름을 아십니까? My heart, my thought, my center. Do you know what I am longing for inside? 하나님 앞으로 저와 우리 교회와 여러분 어떤 선교와 역사를 하나님 이루실 줄 아십니까? Do you know what kind of missions, work, evangelism, works that God is gonna fulfill inside of me and our church? 하나님이 내 마음 생각 내 영혼 중심에 뭐를 심어놓는지 이름을 아십니까? Do you know what God has planted inside of my heart, my thought, my uh, spirit? 저는 믿어요. I believe. 하나님이 앞으로 어떻게 역사하실지. How God is gonna work until. 정말로 순수하게 세계 복음을 일꾼들이 일어날 겁니다. From now on, and then these disciples who for this evangelism work will rise up. 전환점을 맞이해야 돼요. You have to have this turning point. 저와 여러분과 우리 교회와 세계 복음하는 전도자들은 전환점을 맞이해야 돼요. You and me and disciples who do world evangelizations, we need to have this turning point. 그래서 저와 여러분 죽을 때까지 하나님 앞에 계속 갱신이. So till the day we die, it is always renewal for us. 바울 팀이 가는 곳마다 망대 세웠잖아요. Everywhere Paul's team went, he built bartizans everywhere he went. 하나님이 회복한 흐름을 전달하는 망대 세운 일에 생을 흐른 겁니다. He staked his life of building these bartizans that would deliver God's dream. 이 축복 속에 저와 여러분이 인도받게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. I truly hope that you and I can be guided inside of these blessings. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, we thank you. 이유를 아는 신앙인이 되게 하옵소서. Help us to become believers who know this reason. 정말로 그리스도로 끝을 내는 전도자들 되게 하옵소서. Help us to become evangelists who end with Christ. 나 나의 그 나의 성공을 위한 그리스도가 아닌 그리스도로 충분한 우리의 상태가 되게 하옵소서. Not Christ for me, my things and my success, but help us to be sufficient with Christ. 오늘 모든 멤버들이, 모든 제자들이 오늘 그리스도로 완전 담내는 시간 되게 하옵소서. All the members, all the disciples, help them to completely resolute with only Christ. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus' name we pray. Amen.